Gross, un ressortissant américain détenu depuis quatre ans et demi à Cuba, a-t-on appris vendredi de source autorisée à Washington, le chef de l'État uruguayen, un homme de gauche, qui tente d'améliorer les relations entre Washington et la Havane, s'est rendu à la Maison Blanche le mois dernier. Le président américain Barack Obama lui a alors demandé d'intervenir auprès de Raoul Castro en faveur d'Alan Gross, condamné à 15 ans de prison à Cuba pour avoir tenté d'ouvrir des accès Internet sur l'île pour le compte de l'Agence américaine du développement USAID. Les autorités cubaines y ont vu un projet subversif utilisant des technologies illégales. L'écrivain haïtien Louis-Philippe d'Alembert s'est vu décerner le prix de l'algue d'or pour son roman « Balade de Namourinagé » paru en septembre dernier aux éditions Mercure de France. Le prix lui a été remis à Saint-Malo dans le cadre festival international du livre et du film « Étonnant voyageur », ce prix qui existe depuis 2009 a pour objectif de promouvoir des romans écrits en français par des auteurs d'autres origines que françaises. Il a déjà été décerné, entre autres, à des écrivains comme l'académicien libanais Amin Malouf. Le président français François Hollande et son homologue américain Barack Obama ont brandi vendredi la menace de nouvelles mesures contre la Russie Faute de désescalade en Ukraine, a indiqué la présidence française dans un communiqué à l'issue d'un entretien téléphonique entre les présidents français et américains, se félicitant que le président ukrainien Petro Poroshenko ait annoncé un plan de paix entre, en 14 points et un cessez-le-feu unilatéral pour une semaine. Les deux dirigeants ont estimé que Vladimir Poutine devait maintenant appeler au plus vite que possible les groupes armés séparatistes à cesser leurs actions militaires. Vous êtes branché sur les ondes de la radio Respiration. Dans un instant, le résultat des matchs de foot pour cette journée. Gardez l'antenne. Maintenant, le résultat des matchs de football pour cette journée. Eh bien, le géant Italie s'est effondré comme un château de cartes devant Costa Rica, 1 à 0. Le géant français a battu la Russie sous un score de 5 buts à 2. Honduras a essuyé une défaite face à l'Équateur 2 à 1, 2 à 1. et c'est ça euh, le résultat des matchs pour cette journée mesdames, mesdemoiselles et messieurs et à signaler que la France, n'est-ce pas a donné une bonne douche chaude à la Russie aujourd'hui c'était un coup d'œil sur l'actualité mondiale mesdames, mesdemoiselles et messieurs gardez l'antenne dans un instant la chanson du jour. Bougez votre corps avec une bouffée d'oxygène. Vous écoutez 
Respiration FM. C'est la chanson du jour avec euh, révélation de Port-au-Prince à Koubeba. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles, la musique. C'est pour la présentation de ma journée de football. Emmanuel Élysée nous reste un. Je vous laisse avec le groupe Mystère Divin dans une jolie chanson. N'oubliez pas de nous écrire à respirationfm.com si vous voulez écouter une musique, si vous avez quelqu'un qui fête un nouveau printemps. Bye bye.
Moi t'as cherché partout, en monde qui pouvait aider, en monde qui a comprendre les maps souffrir. Moi t'as cherché chaque jour, moi pas jamais trouvé. T'en ai parlé d'un homme qui sait la solution. Depuis que je suis essayé, je ne vais jamais regretter. Nos problèmes, tribulations, on a la joie toujours avec moi. Ou même pour dérouiller, qui est comme ça, continuez à marcher avec elle. Jésus-Christ, ma chambre est priée, que mes Jésus-Christ, l'air pas comprendre nous, avec nous Jésus-Christ. 